வணக்கம் எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டிடியூட் நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜூன் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தமிழக நிகழ்வுகள் தில்லியில் இருந்தபடியே தமிழ்நாட்டுக்கான மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் அனுமதி நிதி போன்றவற்றை பெறுவதற்கு புதிய அதிகாரியை தமிழ்நாடு அரசு நியமித்துள்ளது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை துணைச் செயலாளர் சு ராதாகிருஷ்ணன் பொறுப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் மத்திய அரசின் அனைத்து முக்கியமான திட்டங்கள் திட்ட பரிந்துரைகள் நிலை நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் போன்றவற்றை கவனித்து துறை அதிகாரிகளுக்கு உதவி செய்வார் தேசிய நிகழ்வுகள் மத்திய பிரதேச அரசு இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீட்டை பதினாலு சதவீதத்திலிருந்து இருபத்தேழு சதவீதமாக உயர்த்தியுள்ளது இதற்கான தீர்மானம் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த தீர்மானம் அமல்படுத்தப்படாமல் அமல்படுத்தப்படால் இந்தியாவில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தேழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கிய முதல் மாநிலமாக மத்திய பிரதேசம் மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜூன் எட்டாம் தேதி குஜராத் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி மகோஷாகர் மாவட்டத்தின் பாலசீனூரில் உள்ள ரேயோலி கிராமத்தில் புதிய டைனோசர் அருங்காட்சியகம் மற்றும் பூங்காவை திறந்து வைத்தார் இது நாட்டின் முதல் டைனோசர் பூங்காவாகவும் உலகின் மூன்றாவது டைனோசர் பூங்காவாகவும் திகழ்கிறது சர்வதேச நிகழ்வுகள் இந்திய விமானப்படை நூறுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்பைஸ் குண்டுகளை வாங்குவதற்காக இஸ்ரேல் அரசாங்கத்துடன் ரூபாய் முந்நூறு கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளது ஸ்பைஸ் என்பது திறன் வாய்ந்த துல்லியமான தாகம் தாக்கம் கொண்ட செலவு குறைந்த குண்டு என்பதன் விரிவாக்கமாகும் ஸ்பைஸ் ஸ்பைஸ் ஸ்மார்ட் பிரைசஸ் இம்பாக்ட் அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இதன் வரம்பு அறுபது கிலோமீட்டர் ஆகும் இது வானிலிருந்து நிலத்தை நோக்கி பாயும் நடவடிக்கையில் பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜூன் ஆறு முதல் ஜூன் எட்டு வரை அர்ஜென்டினாவின் பியூனஸ் அயர்ஸில் இரண்டாவது உலக மாற்று திறனாளிகள் சந்திப்பு குளோபல் டிசபிலிட்டி சம்மிட் நடத்தப்பட்டது இந்தியாவின் சார்பாக மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளிப்புத்துறை அமைச்சரான தல்வார் சந்த் கெலோட் தலைமையிலான குழு பங்கேற்கின்றது இந்த சந்திப்பு மாற்றுத்திறனாளி நபர்கள் சுதந்திரமான மற்றும் கௌரவமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக வழிமுறையை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றது அறிவியல் செய்திகள் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு பிஎஸ் ஃபோர்த் விதிமுறைகளை வெளியிடப்பட்டன இருசக்கர வாகனங்களுக்கு பாரத ஸ்டேஜ் விதிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன புதுடெல்லியில் விதிமுறைகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் வகை ஒப்புதல் சான்றிதழை தானியங்கு தொழில்நுட்பத்தின் சர்வதேச மையத்தின் இயக்குனர் தினேஷ் தியாகி வெளியிட்டார் வாகன உமிழ்வு மூலம் காற்று மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு பிஎஸ் ஃபோர்த் விதிமுறைகளை ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் ஒன்று முதல் நடைமுறைப்படுத்த அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது விருதுகள் லலிதகலா அகாடமி விருதுகள் இந்த ஆண்டுக்கான கேரளாவின் லலிதகலா அகாடமி புகைப்பட விருதுக்கு மூக்குத்தலாவின் முகமது சபி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அவரது புகைப்படம் டெட்லி லைன்ஸ் அவருக்கு இருந்த விருதை பெற்றுத்தந்தது செங்களத்தின் கே கே சுபாஷ் கார்ட்டூன் விருதை வென்றார் இந்த விருதுக்கு அவரது விஸ்வாசம் ராஷதி கார்ட்டூன் தேர்வு செய்யப்பட்டது விளையாட்டு செய்திகள் யுவராஜ் சிங் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார் இந்திய நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார் இதன் மூலம் அவரது பத்தொன்பது வருட கால கிரிக்கெட் வாழ்க்கை நிறைவடைந்தது தென்னாப்பிரிக்காவில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு உலக டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் யுவராஜ் ஒரு ஓவரில் ஆறு சிக்ஸர்களை அடித்து சாதனை படைத்தார் ஒரு சர்வதேச போட்டியில் இந்த சாதனையை அடைந்த இரண்டாவது வீரர் ஹெர்சல் கிப்ஸ் பிறகு யுவராஜ் ஆவார் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் பை எம் கேரியர் இன்ஸ்டிடியூட் Thank you.